Le chartier embourbé Le faéton d'une voiture à foin vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne, appelé Quimper Corentin. On sait assez que le destin adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Pour venir au chartier embourbé dans ces lieux, le voilà qui déteste et jure de son mieux, pestant en sa fureur extrême, tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin le Dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde. « Hercule, lui dit-il, aide-moi. Si ton dos a porté la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici. » Sa prière est en fait, il entend dans la nue une voix qui lui parle ainsi. « Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens. Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. Hôte d'autour de chaque roue, ce malheureux mortier, cette maudite boue, qui jusqu'à les cieux les enduit. Prends ton pic et me rond ce caillou qui te nuit. Comble-moi cette ornière, as-tu fait Oui, dit l'homme. Or bien je vais t'aider, dit la voix. Prends ton fouet. Je l'ai pris. Qu'est ceci Mon char marche à souhait Hercule en soit loué. Lors la voix. Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. Aide-toi, le ciel t'aidera. »